Quran chapter 5 verses 78 and 79 lesson 723 title is reason of cursing surah al-maida the table spread i seek refuge in god from satan the outcast in the name of god the beneficent the merciful verse 78 those of the children of israel who went astray were cursed by the tongue of david and of jesus son of mary that was because they rebelled and used to trans- transgress verse 79 they restrained not one and other from the wickedness they did verily evil was that they used to do commentary aso they rebelled it is from isyan isyan which means to disobey to revolt to shake of subjection the word asi has also been derived from it ya tadur they used to transgress this word is from udwan which means to violate to rebel to tyrannize la yatana la yatana hauna they did not restrain it is from tanahi and its origin is nahi nahi means to hold back to hinder and to limit tanahi means to be hindered by one own and restrain one another mutually here its both meanings are correct however last meaning has been adopted in the translation the children of israel were advised commonly in the previous lesson that they should not include such matters in the religion which do not exist in it and which have been taken from the old faithless people and idolaters in this verse they have been frightened due to your evil habits two messengers of higher position i e david and jesus peace be upon them have fixed you duly cursed if you wish to come out from this curse then you should embrace islam otherwise its result will be very bad for you allah almighty commands that david and jesus peace be upon him curse the disbelievers of the children of israel three reasons have been described about it number 1 they rebelled they had been entangled in the evil deeds number 2 they violated the limits set up by the religion and their habit of evil acts had become ordinary number 3 neither they prevented themselves from the sins nor forbid one another from the wickedness when the habits of any nation become too much corrupted corrupted that the evil is taken as a sport and nobody exists there to stop oneself and to prevent others from wicked deeds but on the contrary a coward is considered a good person then that nation deserves to be cursed if that nation does not refrain from its misconduct then it is sure that they will be disgraceful and ruined because if there is none for asking then the ever doer never tries himself to abstain from the sins then other people get courage to to commit sins thus the entire nation is ruined urdu mein samat farmaiye anwan hai lanat ka sabab auz billahi minash shaitanir rajeem 
بسم الله الرحمن الرحيم لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناحون منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون بني اسرائيل میں کے کافر ملون ہوئے داؤد علیہ السلام کی اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے آپس میں برے کام سے جو وہ کر رہے تھے منع نہ کرتے تھے کیا ہی برا کام ہے جو وہ یہ کرتے تھے اصو نافرمانی کی انہوں نے اس عام سے ہے جس کے معنی ہے نافرمانی کرنا اور حکم نہ ماننا لفظ آسی بھی اسی سے بنا ہے یا تدور حد سے گزر گئے تھے ادوام سے ہے جس کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا زیادتی اور سرکشی کرنا لا یا تنا اونا نہ روکتے تھے تناہی سے ہے اس کا مادہ نہیں ہے نہیں کے معنی ہے من کر منع کرنا تناہی کے معنی ہے خود روک جانا اور آپس میں ایک دوسرے کو روکنا یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں ترجمے میں دوسرے معنی اختیار کیے گئے ہیں پچھلے سبق میں اہل کتاب کو عام طور پر نصیحت کی گئی تھی کہ دین میں ایسی باتیں شامل نہ کریں جو اس میں نہیں ہیں اور پہلے بے دین لوگوں اور بت پرستوں سے لی گئی اس آیت میں ان کو ڈرایا گیا ہے کہ تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے دو بڑے مرتبے والے رسول علیہ السلام یعنی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام تمہیں ملون قرار دے چکے ہیں اس لانت سے نکلنا ہے تو اسلام کو دور کرو ورنہ اس کا نتیجہ تمہارے لیے برا ہوگا ارشاد ہے کہ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے کافروں پر لانت کی اس کی تین وجوہ بیان کی گئی ہیں نمبر ایک یہ کہ گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے نمبر دو کہ دین کی قائم کی ہوئی حدیں توڑ چکے تھے اور برے کاموں کی عادت ان میں عام ہو چکی تھی نمبر تین کہ نہ تو گناہوں سے کوئی آپ رو رکتا تھا اور نہ دوسرے کو روکتا تھا جب کسی قوم کی آتیں اس قدر بگڑ جائیں کہ گناہ کو معمولی شغل بنا دے اور بری باتوں سے ان میں نہ کوئی رک رکنے والا ہو نہ روکنے والا بلکہ اس کے برخلاف بزدل کو اچھا سمجھا جانے لگے تو وہ قوم لانت کی مستحق ہوتی ہے وہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کا ذلیل اور برباد ہو جانا یقینی ہے کیونکہ گناہ پر کوئی پرستش نہ ہو تو اول تو گناہ گار خود بھی گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا پھر اس کی کوئی پکڑ نہ ہوتی دیکھ کر اوروں کو بھی گناہ کرنے کی دلیری ہوتی ہے یوں ساری قوم بگڑ کر برباد ہو جاتی ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی المی کریم